কতদিন দেখি না তোমায় বাই দ্য ওয়ে যে আপনাকে বলেছিল যে আপনাকে ছাড়া বাঁচবে না সেই মানুষটা কি এখনো বেঁচে আছে আসলে কি সেই মানুষটা মানে যে মানুষটা বলছিল আপনাকে ছাড়া আপনার তার জীবন অর্থহীন সেই মানুষটা কি বেঁচে আছে সেই মানুষটা কি ভালো আছে কি মনে হয় আপনার আচ্ছা যাই হোক একটা ফান লাইফ আজকে ফান এর সাথে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথাও বলবো হয়তো বা কি বলবো সেটা আপনিই জানেন তো আপনাকে বলছি আপনি এই মুহূর্তে আমাকে দেখছেন রেডিও টু ডেফ এম এর অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে আর আমি এই মুহূর্তে আছি রেডিও লাইভেও আছি আমি ফেসবুক লাইভেও আছি অর্থাৎ এখন যে লাইভ শোটা চলছে সেটা হচ্ছে মর্নিং ভয়েস মর্নিং ভয়েস প্রতিদিন শুক্রবার ব্যতীত প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত মানে আমার ইচ্ছে করে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত থাকতে কিন্তু সকাল নয়টা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত আমি থাকি ঠিক আছে জয়েন করে আছে অনেকেই তবে আজকে আমার হাতে কয়েকটা রোজ আছে আপনি মনে খেয়াল করেছেন এবং হাওয়াই মিঠাই এখন আপনারা ভাবতে পারেন যে এটা আমাকে কে দিয়েছে তাই না আপনারা তো সবাই দেখেছেন এই কালার ফুলটা দেখেছেন হোয়াইট রোজ দেখেছেন এই রোজটাও অনেকে দেখেছেন বাট এই রোজটা আর এই রোজটাকে কখনো দেখেছেন ইটস আ ব্ল্যাক রোজ সি আর ইটস আ রিয়েল রোজ আচ্ছা এখন আমি ভাবছি যে কোন ফুলটা আমি মাথায় দেব আপনি বলেন আপনার এখানকার মধ্যে আপনার কালার গুলো আপনার পছন্দের কালার কোনটা এনিওয়েজ আমাকে কি ঠিকঠাক ভাবে শোনা যাচ্ছে শোনা তো যাচ্ছে কারণ লাইট জ্বলে আছে আমাকে একজন আমাদের এখানকার আইটি ভাইয়া বলেছে লাইট যদি জ্বলে থাকে তার মানে সবাই আপনাকে শুনতে পারছে হয় নাই মিঠাই আচ্ছা মিঠাই কালার আচ্ছা আচ্ছা আপনার আপনার পছন্দের রোজ কোনটা আপনি আমাকে জানান আর এই মুহূর্তে যারা জয়েন করে আছেন তাদেরকে বলছি আজকে লাইফটা কিন্তু আপনারা শেয়ার করে দিতে পারেন বেশি করে ঠিক আছে যেমনটা এতগুলো কাগজে একই কাগজের গোলাপ এটা রিয়েল গোলাপ কেউ বিশ্বাস করতেছেন আমার কথা দেখুন এটা রিয়েল এই যে দেখুন এটা রিয়েল গোলাপ বাবা দেখেছেন এটা মোটো কাগজের গোলাপ না আর বাইরে ওই আমি কিন্তু কাগজের গোলাপও বানাতে পারি অ্যান্ড আমি খুবই পছন্দ করি হাওয়াই মিঠাই অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই আজকে দেখলাম যে রাস্তার মধ্যে হাওয়াই মিঠাই বিক্রি করতেছে আমার কাছে আসলে ভাঙতে ছিল না আমি তাহলে অনেকগুলো কিনতাম মাত্র দশ টাকা প্যাকেট কিনে নিয়ে এসছি একটা লোক এরকম কিন্তু অনেক কম দেখা যায় আগে যেটা দেখতাম যে ওই যে কাচের কাচের ইয়ের মধ্যে কাচের যে ইয়ে থাকে কি বলে কাচের এরকম করে কাঁধে নেয় আর কি যেটাই হয় হোক আমি নামটা এক্সাক্টলি মনে করতে পারছি না তো ওই কাচের ইয়ের ভেতরে ঢুকিয়ে মানে ইয়ে বলতেছে মানে বাক্স আর কি কাচের বাক্সের ভেতরে ঢুকিয়ে এরকম ছোট ছোট দশ টাকা করে এক একটা দুই টাকা পিস ছিল আটানা পিস ছিল এরকম বিক্রি করতো কিন্তু এখন যেটা হয়েছে এটা কিন্তু পাওয়া যায় না এখন হচ্ছে বড় গুলো যে দশ টাকা বা মাঝে মাঝে মেলা বসলে তো সেগুলো তিরিশ টাকা করে নেয় পনেরো বিশ তিরিশ টাকা করে নেয় এমনি জেনারেল টাইমে সাধারণত দশ থেকে পনেরো টাকাই হয় সেগুলো বিক্রি হয় এবং আমি সবসময় কালার চুজ করি এখন তো বিভিন্ন কালার বের হয়েছে গোলাপি সাদা আর হলুদ থাকে আমি হলুদটা পেলে হলুদটা নেই বেশিরভাগই গোলাপি নেওয়া হয় আর কি হাওয়াই মিঠাই ছোটবেলায় খেয়েছি এখন আর তেমন খাওয়া হচ্ছে না আচ্ছা তাই এখন আর তেমন খাওয়া হচ্ছে না আপনি কি খেতে পছন্দ করেন না নাকি কি আমাকে একটু জানান দেখি জয়েন করেছেন ব্ল্যাক অ্যান্ড নীল রোজ আচ্ছা ব্ল্যাক অ্যান্ড নীল রোজ ফার্স্ট ডে যেহেতু আমি ব্ল্যাক ড্রেস পরে আছি তো আমি কানে এখন ব্ল্যাক রোজটা দিব আচ্ছা বাই দ্য ওয়ে আপনাকে যে ছেড়ে চলে গিয়েছিল চলে যাওয়ার সময় বলেছিল যে আপনি আপনাকে ছেড়ে সে বাঁচবে না সে কি এখন বেঁচে আছে হাওয়াই মিঠাই আচ্ছা সাদা গোলাপ সাদা গোলাপ পছন্দ করেন এই যে এটা সাদা গোলাপ খুব সুন্দর গন্ধ কিন্তু একটা একটা আমার আমার ছোটবেলা থেকে একটা ইচ্ছে যেটা হচ্ছে আমি মানে খুব পছন্দ করি ফুল কিনতে এটা এটা কারো জন্য না সবাই প্রতিদিনই আমাকে কিছু ফুলের দোকান ওয়ালা একদম ভালো করে চিনে এবং তার মনে করে আমি হয়তো কারোর জন্য নিয়ে যাই আজকে আমাকে মামা জিজ্ঞেস করতেছে ফুলের দোকানে যে আপনি কার জন্য প্রতিদিন ফুল নেন আমি বলছি আমার নিজের জন্য আমি যেহেতু ফুল ভালোবাসি এই কারণে আমি নিজের জন্য নিজেকে ট্রিট দিই যাই হোক জয়েন করেছেন দুইটা প্যাকেট ছিল দুই টাকা প্যাকেট ছিল ইয়া দুই টাকা প্যাকেট ছিল আজকে এটা দশ টাকা দিয়ে কিনছি আমি 
বউকে নিয়ে দেখতেছি আপনাকে আচ্ছা আপনার বউকে হাই দিচ্ছি বইয়ের সাথে ঝগড়া করেন কত বেশি বলেন ঝগড়া হয় আর যে বলেছিল আপনাকে ছাড়া বাঁচবে না তার সাথে আপনি বিয়ে হয়েছে তো গ্রুপে শেয়ার করেছি আপনার গ্রুপে শেয়ার করেছেন আপনাদেরকে বলছি আপনারাও বিভিন্ন গ্রুপে গ্রুপে শেয়ার করে দেন আপনারা যত বেশি শেয়ার করবেন তত বেশি বন্ধুরা কিন্তু আমাদের সাথে জয়েন করবে তাই না আচ্ছা বাই দা ওয়ে আমার এটা ব্ল্যাক রোজ কিন্তু রিয়েল রোজ আই প্রমিস আই সোয়ার এটা রিয়েল রোজ বাট বাট একটা কিছু আছে কিভাবে এটা ব্ল্যাক হয়েছে এটা আপনি আমাকে বলেন কিন্তু সেদিন কি হয়েছে জানেন মানে আমি একটা ফুলের যেহেতু ফুল পছন্দ করি আমি ফুলের গাছ কিন্তু পছন্দ করি আমার বাসে অনেক গোলাপ আছে সব রকম গোলাপে আছে তো আমি গোলাপ কিনতে গিয়েছি দেখলাম যে একটা একটা ইয়েতে কালো গোলাপ ফুটে আছে তো আমি বললাম যে এটা কি ব্ল্যাক ব্ল্যাক রোজ বলছে হ্যাঁ আমি বাসে নিয়ে গেছি তারপর থেকে দেখি যে লাল গোলাপ ফুটে মানে তারপরে যে যে কালো গোলাপটা ছিল এটা পড়ার পরে লাল গোলাপ ফুটে আমি বললাম যে ভাই কি সমস্যা কি আপনি আমাকে মিথ্যা বললেন কেন মানে আর যাই নাই মানে মনে মনে বলছে যে আপনি মিথ্যা বললেন কেন আজকে অনেক সুন্দর লাগছে আপনাকে থ্যাংক ইউ সো মাছ পিঙ্ক কালার আচ্ছা পিঙ্ক কালার পিঙ্ক ইজ মাই ফেভারিট বিকজ আমি কিন্তু কালোটা দিয়েছি বিকজ হচ্ছে আজকে আমি ব্ল্যাক ড্রেস পরেছি আমার কাছে পিঙ্ক কালারটা বেশি ভালো লাগে আচ্ছা আমার গ্রুপে শেয়ার করেছি বলে নিয়ে দেখতেছি সাদা গোলাপ বেশি পছন্দ হয় সাদা হোসেন আজকে জয়েন করে ওকে বুঝতে পেরেছি আচ্ছা দুইটা গোলাপ দিলে কেমন লাগে বোকার মতো লাগতেছে না না এটা এখানে দেব না এখানে দিই না থাক এটা হচ্ছে না আচ্ছা একটু পরে আমি কোন কালারটা চেঞ্জ করবো আপনারা আমাকে বলবেন মাথায় ফুল দিলে মুনি মাথায় ফুল দিয়ে দিলে মুনিয়া পাখি হ্যাঁ দেখা হলে ফুল দেব এমন চুক্তি হোক আমি মানে এটা আমার ড্রিম যে আমি যদি যদি আমার কোনো প্রিয় মানুষ থেকে থাকে যদি কখনো হয় সেই মানুষটা আমাকে দেখা হলেই ফুল নিয়ে আসবে আমার আমার খুব ভালো লাগে ফুল আই লাভ ফুল ফ্লাওয়ার আই লাভ আমার দুটো জিনিস ভালো লাগে একটা হচ্ছে বার্ডস পাখি আর ফুল দেখা হলে ফুল আচ্ছা ঠিক আছে পিঙ্ক কালারটা পরো পিঙ্ক কালারটা পরো বলছি প্রিন্স আলামিন পিঙ্ক ইজ মাই ফেভারেট আপনারা তো ঠিকঠাক ভাবে একদমই জয়েন করছেন না কালো হয়েছে কেন চোখে নিচে কালো হয়ে গেছে আহারে আই নুল ইসলাম আসলে রাতে রাতে ঘুম না একটু টায়ার্ডও যাচ্ছি বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি আসলে ফুল কে দিল আমি কিনেছি আমি দুটো জিনিস খুবই অপছন্দ করি সেটা হচ্ছে যে মানুষ না কখনো বিশ্বাস করতে যায় না যে নিজের জন্য আমরা নিজেকে ট্রিট দিই বা নিজে আমি কিছু কিনেছি এটা বিশ্বাস করতে যায় না এখন সবাই মনে করবে আমাকে ফুলটা কে দিয়েছে কিন্তু এটা আমি আমি কিনেছি আবার ধরেন যে যাক বাদ দিই খেতে পছন্দ করি ছোটবেলা থেকে অনেক বকা খেয়েছি খাওয়ার জন্য আচ্ছা এইগুলো এটা খেতে পছন্দ করেন তাই তো আমি হাওয়াই মিঠে খুবই পছন্দ করি তোমার প্রিয় মানুষ হবু হলেই ফুল দেব আচ্ছা কমেন্ট করলে আমার কথা না পড়লে প্রাণ তো আমি আপনার কমেন্ট পড়ে দিয়েছি আচ্ছা ভালো আছি শুভ আপনি কেমন আছেন বলেন হাওয়াই মিঠে কিনে দিবেন আমাকে তেমন কেউ বলেনি আসলে নিমের জুসের মতো বেশি মিষ্টি তো তাই বলার সাহস নেই কারো আচ্ছা তাই হাওয়ার মিঠাই আর একটা মজার বিষয় আছে সেটা হচ্ছে আপনি যদি হাওয়াই মিঠাই খান খালে খাওয়ার পর আপনার মানে এটা এত সুন্দর করে ম্যাশ হয়ে যায় মুখের ভিতরে নরম নরম লাগে মিষ্টি একটা স্বাদ একদম বলে না যে হাওয়াই মিঠের মতো তেমন হচ্ছে ওই হাওয়াই মিঠে যদি আপনি খুলে রাখেন বা ওই যে ওটাকে কি বলে আচ্ছা ওই যে ওগুলাকে কি যেন বলে যে আমি আসলে নামটা ভুলে গেছি যে মেলার মধ্যে আমরা যখন যাই তখন হচ্ছে হাতি ঘোড়া এটাকে মিঠাই বলে তাল মিশ্রি বলি আমরা আপনারা কি বলেন আমি জানি না তাল মিশ্রি আমার আম্মু ছোটবেলা থেকে শিখিয়েছে তাল মিশ্রি নাক মিশ্রি আপনারা কি বলেন এটা আসল নামটা কি বলেন সেটা হচ্ছে যে ইয়ে হাতি ঘোড়া তারপরে এরকম 
ইয়ে গোল গোল থাকে বিভিন্ন বিভিন্ন আকারে থাকে এটা এটা নাম যেন কি একটু বলেন দেখি আপনারা কলকাতা গিয়ে খাবো আচ্ছা হাওয়াই মিঠাই খাবেন ঠিক আছে পিঙ্ক কালারটা পরো বলছেন পিঙ্ক কালার মানে পরবো তো দাঁড়ান না হাওয়াই মিঠাই এবং বাতাসা এই দুটো যেটা হয় যে আপনার বাতাসে রাখলে নাই হয়ে যাবে আমি একবার কি হয়েছে জানেন এক সময় আমার আব্বু আমার জন্য তাল মিস্ত্রি নিয়ে এসছে এখন আমি হাতি ঘোড়া খেতে খুবই পছন্দ করি কিন্তু হাতির যদি একটা ঠ্যাং ভেঙে যায় অথবা ঘোড়ার যদি একটা লেজ ভেঙে যায় তাহলে কিন্তু ওটা আর খাবো না মানে ওই যে তাল মিস্ত্রির কথা বলছি আব্বু নিয়ে আসছে আমার জন্য আমি এনে রাখছি পরের দিন খাবো তো বিছানার একটু সাইডে রেখে দিছি আমি ভুলে গেছি মনে নাই সকালবেলা উঠে দেখি সবগুলো হাতি ঘুরে হাতি টুকে টুকে হয়ে গেছে নাই বললেই চলে বাতাসে মিশে গেছে মিশে গেছে যে বলেছিল সে এখন এক বাচ্চার মা কি আপনার বাচ্চা নাকি অন্য কারো সহিত নতুন জীবন পেয়েছে সে হয়তো নতুন জীবন পেয়েছে কে যে ও আচ্ছা যে আপনাকে বলেছিল আপনাকে ছেড়ে বাঁচবে না আপনার গোলাপটা আমাকে দেবেন কেন দেব না অবশ্যই দেব তবে সে আমার বন্ধুকে বলেছিল তাকে ছাড়া বাঁচবে না কিন্তু সে দুই বাচ্চা নিয়ে এখনো জীবিত এরকমই হয় রে ভাই যে বলেছিল আপনাকে ছাড়া বাঁচবে না দেখবেন সে আসলে অনেক ভালো আছে আসলে একটা বিষয় কি জানেন যে বেশি ভালোবাসার কথা বলে বারবার বলে আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না তোমাকে ছাড়া আমার কেন যেন ব্যক্তিগত মতামত সবাই না ব্যক্তিগত মতামত হচ্ছে তারাই সবচেয়ে বেশি রিকভার হয় তাড়াতাড়ি তারাই সবচেয়ে বেশি রিকভার হয় অর্থাৎ কোনো একটা সমস্যা হলে বা ব্রেক আপ হলে বা ডিপোর্স হলে বা ছাড়াছাড়ি হলে তারাই সবার আগে রিকভার হয় এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত একদমই তাল মিশ্রী আমাদের এলাকায় বলা হয় আহা আমাদের এলাকায় তাল মুশ্রী নাক মুশ্রী বলি তোমাকে একা ছাড়া অনেক দূরে চলে গেছে ও আপনাকে একা ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে যে আপনাকে বলেছিল আপনাকে ছাড়া বাঁচবে না সে কি বেঁচে আছে আই ডোন্ট লাইক লাভ নো বাঁচবো না বাঁচবো না বাঁচবো না এগুলো না এরা বেশি অভিনেতা হয় এদের কাছে আসলে ভালোবাসাটা খুব সিলি যে আপনাকে ভালোবাসে সে আপনাকে বলতেই পারবে না এটা হচ্ছে রিয়েল লাভ আমার মনে হয় আমার ব্যক্তিগত ভাই কারোর কারোর সাথে মিলায়ন না আজকে কি আবার ঝগড়া করেন না ব্যক্তিগত মানে আমার ধারণা কি যে আমরা তো আমার মা বাবাকে ভালোবাসি তাই না মা বাবাকে কি বারবার যে বলি আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ ভাই একে গিয়ে বলি আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ আই লাভ ইউ তোকে আমি ভালোবাসি তোকে ছাড়া বাঁচবো না বলি তো না তাহলে কেন মানে আমার মনে হয় যে রিয়েল লাভ সবসময় হিডেন থাকে প্রকাশ করতে পারে না রিয়েল লাভ টাকা একা করতো তো দরজা বন্ধ করে খাও হম আই ডোন্ট লাইক ড্রামা লাভ লাভ লাইক ড্রামা আচ্ছা বলছেন যে ভালোবাসা বাড়ি ড্রামা তাই তো দরজা বন্ধ করে খাবো না দেখা দেখা খাওয়াবো আমাকে যে বলেছিল আমাকে ছাড়া বাঁচবে না সে এখন অন্যকে জড়িয়ে ধরে দিব্যি ঘুমাচ্ছে ভেজাল লাগাই দেন নাহে সাপু কি খাচ্ছ খাওয়াই মিঠে সিফাতুল আছে বলছে সত্যি আপু একদম ঠিকই বলেছেন অনেক মিল পাচ্ছি আপনার কথার সাথে আপনি কি যেন আমি বলতে চেয়েছিলাম আসলে ধরেন আপনি হচ্ছে তাকে মানে যেই মানুষটা আপনাকে খুব কেয়ার করতেছে দেখবেন যে রিলেশনের প্রথম দিন থেকেই সে সবার ক্ষেত্রে না আবার বলছি সবার ক্ষেত্রে না রিলেশনের প্রথম দিন থেকেই 
আপনি দেখছেন সে হিউজ কেয়ার করছে টু মাচ ডমিনেটিং টু মাচ পজিটিভ আপনাকে এদিকে যাব এদিকে গেছো কেন ওদিকে যাবা না তুমি ওদিকে গেলে আমার কষ্ট হয় তুমি জানো না তুমি আমার কত প্রিয় তুমি ওদিকে যাবা না ওদিকে যাবা না ওদিকে যাবা না এই করবে না সেই করবে না এই করবে না সেই করবে না টু মাচ ডমিনেটিং বলে এটাকে সো দে আর মানে ইটস মাই পার্সোনাল অপিনিয়ন যে তারা যেটা করে যে তারাই হচ্ছে সবার আগে প্রতারণাটা করে এবং যেসব কারণে আপনাকে বেশি সন্দেহ করে সেগুলো আসলে তার লাইফে হয়ে থাকে মানে সে আসলে ওই রকম ওই রকম ধরেন আপনাকে একটা ছেলে নিয়ে সন্দেহ করছে বা মেয়ে নিয়ে সন্দেহ করছে আপনাকে বলছে তুমি কেন তুমি হয়তো এটা করেছো তুমি হয়তো ফোন বন্ধ করে উমুক মুখ মেয়ের সাথে কথা বলেছো বা ফোন বন্ধ করে উমুক জায়গায় গিয়েছো আমাকে হয়তো বলনি আসলে তারা এগুলো করে বলেই আপনাকে সন্দেহ করে আমার যেটা মনে এটা মাই পার্সোনাল অপিনিয়ন ভাই আমার ভুলও হতে পারে তাই না খেলা হবে কিসে খেলা হবে আপনার বলেন তো পেট ব্যথা পেট ব্যথা করবে একা একা খাচ্ছ কেন আমাদেরকে দিয়ে দাও আমারও সেটা মনে হয় মানে আপনার সাথে আমার মতামত মিলতেই পারে কারো কারোর সাথে নাও মিলতে পারে আমার কিন্তু লোল পড়ছে টিসু লাগবে টিসু নেন বলেন তোমাকে খোলা চললে সুন্দর লাগে তাই কেমন লাগে আচ্ছা তোমার কাছে সাদা গোলাপ আছে আমার কাছে আছে দেখো হরেক রকম কি আমার কাছে আছে দেখো হরেক রকম গোলাপ কাঁচা গোলাপ আরে ভাই কাঁচা গোলাপ সব রকম গোলাপে আছে আপনার কোন গোলাপটা লাগবে বলেন আমি আজকে ফুল বিক্রি করব ঠিক আছে দশ টাকা দশ টাকা দশ টাকা সব রকম গোলাপ দশ টাকা কে কে নেবেন বলেন আপু আপনার পুরো লাইফটা কি দেখতে পারেন লাইফটা অবশ্যই দেখতে পারেন কিন্তু লাইফ দেখার কথা বলছেন আপনি লাইভ নাকি লাইফ কোনটা দেখতে চান বলেন তোমার কাছে সাদা গোলাপ আছে এই তো আমার সাদা গোলাপ আচ্ছা এখন এটাকে খুলি না অনেকক্ষণ আমার মাথায় দেয়া দেয়া হয়ে গেছে কালো গোলাপ ইটস এ ব্ল্যাক গোলাপ অ্যান্ড রিয়েল রোজ ওকে তো এখন আমি সাদা গোলাপ পড়ছি জয়েন করে আছে না কে আচ্ছা আপনার সাথে আমার মতামতটা মিলে গেল পিঙ্ক কালারটা পড়ো তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি একটু পরে পড়ছি আপনার সাথে ফোনে কথা হয়েছিল উম তাই পেয়েছি খুব মজা কি পেয়েছেন বলেন তো আচ্ছা কেমন আছেন মঞ্জিল বলছেন আমি আমি শিওর যে আজকে লাইফটা অনেকেই দেখবেন এবং দেখা দেখার পরে আপনারা আজকে হাওয়াই মিঠে কিনে খাবেন আমি শিওর আমি আপনাকে লোভ লাগিয়ে দিয়েছি আমিও ঠিক আপনার মতোই প্রচুর বক বক করি আপনাকে দেখলে আমার নিজের অনেক কিছু মিস করতেছে আপু আমার মতোই বক বক করেন যারা বেশি কথা বলে তারা বেশি ভালো মানুষ হয় মানে আই থিঙ্ক আচ্ছা আপনারা কি এগুলোকে কি বলে কচমি খান আমি না মানে রিসেন্টলি যেটা হয়েছে যে প্রচুর পরিমাণে আমি অ্যাডিক্টেড হয়ে গেছি অ্যাডিক্টেড কিসে বলেন তো না খারাপ কিছু না খারাপ মানে কোনো কিছু অতিরিক্ত খাওয়া ভালো না তবে আমি পরিমিত পরিমাণে খাওয়ার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে হজমি প্রচুর মানে দোকান থেকে আমি হজমি কিনে আগে ছোটবেলায় দেখতাম যে আগে আগে কিন্তু বিক্রি হতো আটা না দিয়ে কাগজে মুড়িয়ে অনেকগুলো হজমি দিত সো আগেও কিনে খেতাম এখন হচ্ছে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বের হয়েছে সেই ব্র্যান্ডের হজমি গুলো খাওয়া শুরু করেছি এবং প্রচুর পরিমাণে খাচ্ছি মানে এগুলো খেতে 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 ভালোই লাগে মাঝে মাঝে খেতে মুখের মধ্যে রেখে দিতে মজা লাগে আচ্ছা হাতের গোলাপের দাম হতে পারে এক লাখ টাকা আমার হাতের গোলাপের দাম এক লাখ টাকা আচ্ছা আমাকে বলেছিল আমাকে নিয়ে যাও বাট আমি পারি নাই উম আমার করতে সে আজও অন্য কারো আপনি কেন পারেন নাই বলেন তো কি বেসা ইসমান তুমি কিন্তু অনেক দুষ্ট কোনটার কথা বলেছেন লাল গোলাপ 
আজকে লাল গোলাপ কিনিনি লাল গোলাপও আমি কিনি ইয়েস একদম বেশি কথা বলা মানুষগুলো মন খোলা ফ্রেশ মাইন্ডেড হয় আমার মনে হয় বেশি কথা যারা বলে তারা বেশি ইমোশনাল হয় মন খোলা ফ্রেশ মাইন্ডেড এটা তো ঠিক আছে কিন্তু আমার মনে হয় ইমোশনাল হয় প্রচুর ইমোশনাল হয় যারা বেশি কথা বলে তারা ইমোশনাল হয় হুম আর বেশি কথা মানুষগুলো না মানুষের কাছে খুব ইয়ে হয়ে যায় মানে সস্তা হয়ে যায় মানুষ মনে করে সস্তা কিন্তু আসলে কিন্তু তারা খুব ট্যালেন্টেড হয় এটা কিন্তু সত্যি হাই হোজমি খেতা মনে খাই ফাইভ আপনার সাদা ফুল বেশি প্রিয় ইয়াস আমার সাদা ফুলটা বেশি প্রিয় গোলাপিটাও বেশি প্রিয় গোলাপিটাও আমি খুব পছন্দ করি সব রকম আমার সব ফুলই পছন্দ লাল গোলাপি প্রিয় শাহালমের লাল আর গোলাপি প্রিয় ঠিক আছে স্মাইল কুইন আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি ইমোশনাল আমার মতো জিএস কসু লাল গোলাপ ভালোবাসা নিদর্শন একদমই তাই লাল গোলাপ ভালোবাসার নিদর্শন আর যখন গোলাপি গোলাপ আপনার প্রিয় আচ্ছা ওই সময় আমার ইনকাম সোর্স ছিল না আচ্ছা আমার না এই এই কথার সাথে আমি একমত না অনেকেই বলে যে মানে অনেক চাকরিজীবী হতে হবে সরকারি চাকরি লাগবে বা এই হতে হবে বিয়ে করতে হলে এই লাগবে সেই লাগবে আমার মনে হয় যে দুজন যদি একসাথে চলে একসাথে কাজ করে একসাথে যদি দুজন স্ট্রাগল করে দেন যে কোনো বাধা বিপত্তি কিন্তু মোকাবেলা করা সম্ভব আর আপনি যদি একজনকে পেতে চান আপনার লাইফে আপনি যদি সেই কি বলবো সেই ভেতরে যদি একাগ্র চিত্তে যদি আপনি তাকে চান অর্থাৎ আপনি যদি স্ট্রাবর্ন থাকেন যে এই মানুষটাকে আমার লাগবে থাকেন অথবা আপনি যদি একগুয়ে থাকেন এই ব্যাপারটা নিয়ে যে আপনি কোনোভাবে আপনার ডিসিশন চেঞ্জ করবেন না তাহলে কিন্তু তাকে পাওয়াটা খুবই সহজ এতটা কঠিনও না একটা লাইফ বাবা মাকে যদি আপনি বুঝিয়ে বলেন অবশ্যই কিন্তু যদি আপনার জন্য খারাপ হয় অবশ্যই সেটা দেখতে হবে সেই মানুষটা আপনার জন্য ভালো কি খারাপ না ঠিক আছে এখন আপনার সৌন্দর্য আরো বহুগুণ বেড়ে গেছে আচ্ছা তাই তার মানে আহ গোলাপি গোলাপটা ভালো লাগছে আমি সেটাই বলেছি আমি সেটাই বলেছি যারা বেশি কথা বলে তারা খুবই ইমোশনাল হয় মানুষের কাছে অনেক বেশি সস্তা হয়ে যায় আর এটা আসলে তাদেরকে তাদের নিজের জীবনে মানে তারা খুব ডিপ্রেশনেও ভোগে এই কারণেই বিকাশ হচ্ছে তারা অনেকটা সস্তা হয়ে গেছে আচ্ছা বাই দা ওয়ে আমি একটু বলি যে আমাদের কিন্তু গেমস চলছিল গেমস এর গেমস টা আসলে আজকে আমি আমি সো সরি যে আমি দুটো গেমস খেলেছি দুটো গেমস এর একজনের উইনারের নাম ঘোষণা করতে পারেনি বাট আই আই প্রমিস যে আমাদের যে গেমস গুলো চলছিল সেই গেমস গুলোর উইনার নাম আমি আজকে যাবার পথে আমি দেখে আমার টেকনিক্যাল টিম দেখে আমরা ঘোষণা করে দেব অলরেডি কমেন্টের মাধ্যমে নজরুল ইসলামের জন্ম জয়ন্তী তাই তো একদমই তাই জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম জয়ন্তী এবং আমি যদি ভুল না করে থাকি একশো চব্বিশ তম জন্ম জয়ন্তী হম আর আজকে হচ্ছে বাংলা এগারোই জ্যৈষ্ঠ সারা দেশে নানান ভাবে কিন্তু এই নজরুল জয়ন্তী উদযাপিত হচ্ছে এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এই নজরুল জয়ন্তীর একটা প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে সেটা হচ্ছে অগ্নিবিনার শতবর্ষ বঙ্গবন্ধুর চেতনায় সানিত রূপ এবং জাতীয়ভাবে জন্মবার্ষিকী আয়োজন করা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু এর অনুষ্ঠান হচ্ছে বিভিন্ন কবির প্রতি আমাদের জাতীয় কবির প্রতি রেডিও টুডে এফ এম এইটি নাইন পয়েন্ট সিক্স এর পক্ষ থেকে গভীর শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি এবং তার আত্মার মাতৃরাত কামনা করছি তিনি আমাদেরকে মানে তার পদচারণা কোথায় নেই গান থেকে শুরু করে কবিতা উপন্যাস সব জায়গায় কিন্তু তার পদচারণা আছে তো এই জাতীয় কবির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা এবং আহ স্মৃতিচারণ করছি আহ আজকে আমাদের রেডিও টুডে এফ এম এইটি নাইন পয়েন্ট সিক্স এর পক্ষ থেকে তোমার সাথে মিট করার অনেক ইচ্ছা আছে অবশ্যই আপনি উইনার হয়ে আজকে মিট করতে মানে যে এই মাসে মিট করতে পারবেন আজ সব আছে বাট সে নাই একদমই তাকে কি আপনি মিস করেন এখনো 
পোশাকটির সাথে গোলাপ দেখতে ভালো লাগছে না কি বলছেন আপনার ফুল ভালোবাসে না এমন মানুষ খুব কঠোর হয় আপনি আপনার সঙ্গে আমার মানে আমার ব্যক্তিগত আমি কিন্তু সবকিছু ব্যক্তিগত মতামতের মধ্যে নেই আপনি কিন্তু কোনোভাবে এটা নিজের 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 সাথে মিলিয়ে নেবেন না সেটা হচ্ছে আমার মনে হয় যারা ফুল ভালোবাসে না তারা মানসিক দিক থেকে খুবই কঠোর এবং তারা খুবই টক্সিক আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের যে গানের গানের উইনারটা ছিল মানে গানের যে গেমসটা ছিল সেটারও আমি লিখে দিচ্ছি উইনার নাম ঘোষণা করে দিচ্ছি এবং আমাদের যে আজকে হাড্ডা হাড্ডি লড়াই চলেছে আমাদের ট্রুথ অ্যান্ড ডেয়ার অর্থাৎ কমেন্টের মাধ্যমে বিনা বাধা গেমসটা সেখানেও আমি লিখে দিচ্ছি কে উইনার ঠিক আছে একটু সাথে থাকতে হবে আমি একটু রেডিও লাইভে যাব তারপর আজকের মতো বিদায় নিব তো আপনাদের কথাবার্তা থাকলে আপনারা একটু আমাকে জানান তোমাকে এখন পরিপূর্ণ লাগছে উইনার না হলে কে তোমার সাথে মিট করা কারণ না কিন্তু উইনার হলে আপনি আচ্ছা ধরেন আপনি সাপোজ মানে সাপোজ আপনি আপনার শ্বশুর বাড়িতে ইনভাইট না করে আপনি চলে গেছেন এটা কেমন দেখায় তো আপনি যখন বিয়ে করে যাচ্ছেন সেটা একটা মানে গর্বের বিষয় না তেমনি আপনি উইনার হয়ে রেডি টু ডেতে আসেন সেটা আপনার জন্য একটা গর্বের বিষয় হয়ে যাবে পিঙ্ক রোজ এ মার্শাল্লাহ অসাধারণ লাগছে থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে আমার সাথে জয়েন করতে হবে বেশি বেশি করে আজকের পোস্টই শেয়ার করে দিতে হবে রাইট একদমই শেষ মুহূর্তে ও মাই গড অনেকগুলো বন্ধু জয়েন করেছিল আমি যদি উইনার নাম না ঘোষণা করি তাহলে কি ঠিক এটা এটা আমার জন্য ভুল হবে কিন্তু আমি যদি এখন তাড়াহুড়ো করে উইনার নাম ঘোষণা করে দিই তাহলে যেটা হবে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং অনেকেই বলবেন যে আমি উইনার হয়েছি আমাকে সমৃদ্ধি আপু দেয়নি উইনার আমি খুব মন খারাপ করেছি যেহেতু অনেক কমেন্টস আই হ্যাভ আই নিড টাইম টু ফাইন্ড আউট হু ইজ দ্য উইনার রাইট সো আমাকে যেটা করতে হবে উইনারকে উইনারে যে যেমন কামরুদ জামান স্বাধীন ছিল সৃষ্টি ছিল আরো অনেকেই ছিল তাদেরকে খুঁজে বের করার জন্য আই নিড টাইম তো আমি আপনাদের কাছ থেকে আজকে টাইম চেয়ে নিচ্ছি আপনাদেরই শো আমি চাই না কোনো ভুল মানুষ উইনার হোক বা কোনো রং ডিসিশন হোক তো আমি আজকে শোতে কিছুক্ষণের মধ্যে আমি আসলে বসে টাইম নিয়ে দেখে দেন হচ্ছে উইনার নামটা আমি কমেন্টের মাধ্যমে লিখে দিচ্ছি আমাদের টেকনিক্যাল টিমের মাধ্যমে এবং আজকে শেয়ার উইনার শেয়ার উইনার কে হয়েছে সেটাও কিন্তু আমি জানাবো বিকজ আজকে অনেক কিছু শেয়ার উইনার অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া থাকে যে আপনি কতগুলো শেয়ার করছেন সর্বোচ্চ শেয়ার করছেন কিনা বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করেছেন কিনা যেমন এই যে আবির শেয়ার করেছে গোবিন্দ শেয়ার করেছে প্রচুর শেয়ার হয়েছে আজকে তো আমি যদি এখন ইনস্ট্যান্ট লাইভে থেকে আমি যদি নামটা ঘোষণা করে দিই তাহলে কি হবে বলেন তো ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে এবং আমাদের গানের উইনার যে একটা গানের নতুন গেমস হয়েছে আজকে অনেকেই পার্টিসিপেট করেছে মাত্র টেন মিনিটস টাইম ছিল সেটার তো উইদ ইন টেন মিনিটস এ কে কে লিখেছে আমি আসলে এখন পর্যন্ত ভালো করে বের করিনি সো আপনাকে বলছি আপনারা একটু ওয়েট করেন অর্থাৎ আজকের মধ্যে আমি কমেন্টের মাধ্যমে জানিয়ে দিচ্ছি এবং আগামীকাল যারা উইনার হচ্ছেন ঠিক আগামীকাল কিন্তু আগামী শনিবার আমার সাথে ফোন কলে যুক্ত হতে পারছেন ঠিক আছে তো আজকের মতো বাবাই বলছি আমি লাইফটাও শেয়ার করছি এবং আমার আজকে শোটাও শেয়ার করছি শেষ করছি সরি লাইফটাও শেষ করছি শোটাও শেষ করছি আজকের মতো দাদা বাবাই উইকেন্ডে অনেক বেশি মিস করব আপনাদেরকে সবাইকে মিস করব কিছু কমেন্টস পড়ি দ্বিতীয় বিয়ে করা যাবে কর একশো টাকা কি লিখেছো আমি বুঝতে পারিনি লুৎফুর আহ ইমোশনাল হওয়া নাকি ভালো না কিন্তু আমি বেশি ইমোশনাল আচ্ছা আপনি অনেক বেশি ইমোশনাল সেটা আমি বুঝতেই পারছি যারা বলছে শিহরি তো নতুন জীবন পেয়েছে সে হয়তো নতুন জীবন পেয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে বুঝতে পেরেছি যারা 
আর অনেকগুলো বন্ধু কিন্তু আমাদের সাথে এস এম এসও জয়েন করেছিল কমেন্টস এর মাধ্যমে জয়েন করেছিল আরেকটা কিন্তু উপায় আছে মাই আর যে স্পেস ইউর নেম স্পেস ইউর লোকেশন স্পেস ইউর কথাবার্তা লিখে টু এইট নাইন সিক্স জিরো মুসাবির আছে এই পাগলা ফ্যান আগামীকাল কিন্তু আবার কথা হবে দেখো হবে যাবার পথে অঞ্জন দত্তের টু ফোর ফোর ওয়ান ওয়ান থ্রি নাইন তো আজকে লাইফটা শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বাই